ሰዎች ከሰዓት ወይ ዘገባዎች ጋር ሆናቸው ታየነኝ የቤት ግንባታዎችና ምርታማነት ላይ ትኩረት በማድረግ በዘላቂነት ችግሩ ለመፍታት ሀገር በቀለ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራዊ እንደሚደረግ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ የዋጋ ንረትን በመቆጣጠር የኑሮ ውድነትን ለማሻሻልም መንግስት በከፍተኛ መጠን ዳቦ የሚያቀርቡ ፋብሪካዎችን እየገነባ መሆኑን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት ሞላ ለማየው ተጨማሪውን አዘጋጅቷል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምስተኛ ስራ ዘመን ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ ሲካሄድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመክር ቤቱ ተገኝተው ካብራሯቸው ጉዳዮች አንዱ የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነት ነው። መሰረታዊ የኑሮ ውድነትን ያመጡ ያሉ ጉዳዮች የቤት ክራይ፣ ምግብ ስርዓትነትና ምርታማነት ማነስ መሆናቸውን የተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ የመጣውን የቤት ችግር ለመፍታት ሰፋፊ የቤት ግንባታዎች እየተከናወኑ ነው ብለዋል። ለምሳሌ ቤት በሚመለከት ስካውንስ እንገነባ ከነበረው የቤት ቁጥር ምናልባት በእጥፍ የሚሆን በመንግስትም በግልም ሰፋፊ የቤት ግንባታ ለመጀመር ከብዙ ባለሀብቶች ጋር እየሰራ ነገኛል አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ውጭ በጆይንት ቬንቸር በሙሉ ኢንቨስትመንት ምናልባት በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ቢያንስ ከ4000 እስከ 5000 የጎዳና ተዳዳሪዎች የሚያነሳ ቤት ግንባታ እየገነባ ነገኛል ለምን እንደነ ጉዳና ሰዎች እናነሳው ያላችሁ እንደሆነ መጠለያ ሰተናቸው በቀን በቀን ደግሞ በየሰፈሩ ምን ተክቶን አበባ እንዲከባከቡ ስራ መስጣቸው እና ዳቦ ብናቀርብላቸው ያው ዞሮ ዞሮ ወላጅ አልባ መሆናቸው ወይ ሞላጅ ይያላቸው ወጥ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን ዜጎች ናቸው የዋጋ ንረት ከመታየባቸው አንዱ ምግብ ሲሆን መንግስት ከባለሀብቶች ጋር በጋራ የዳቦ ፋብሪካዎችን ያስገነባ ሲሆን ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ነዋሪዎችን ችግር ይፈታል ብለዋል ቢበዛ በሁለት ጥሩ ውስጥ የሚጠናቀቀው የዳቦ ፋብሪካ በቀን ከ1 ሚሊየን በላይ ዳቦ የሚያመርት ፋብሪካ ከግለሰቦች ጋር ተነጋግሮ እየሰራንበት ዋናው ምክንያት አነስተኛ ገቢ ላላቸው ሰዎች ረከስ ባለዋጋ ዳቦ ማድረስ ገንዘብ በሌለ ጊዜም በጉልበት እየሰሩም ቢሆን ዳቦ ማድረስ እንዲቻል ነው ዳቦ ምን ያክል ውድ እንደሆነ ለእናንተ መናገር ያስፈልግ ነገር ግን ይሄኛው አነስ ያለው ፋብሪካ ከሁለት ጦር በኋላ የሚያልቅ ቢሆንም በዚህ አመት በጀት መጨረሻ ድረስ የምናጠቃለለው የዳቦ ፋብሪካ የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ንጉስ የረዱን በቀን ከ10 ሚሊየን ዳቦ ላይ ጋግራል አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባ ዙሪያ በመሉ ዳቦ ማጥረብ የሚያስችል ብቃት አለ ትንሽ ተለቅ ያለ ፋብሪካ ስለሆነ ጥቂት ወራት ጊዜ ይወስዳል ይሄንን በማድረግ የዳቦ አቅርቦት ይሄንን በማድረግ በየቀኑ አነስተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ያለባቸውን ችግር መቅረፍ ስርዓትነትን ለመቀነስና ገበያን ለማረጋጋት የከተማ ግብርና ላይ ትኩረት ማድረግ አስተዋጽኦ እንዳለውም ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዘንድሮ አመት በቂ ዝና በመገኘቱ የግብርና ምርቶች ወጪ ንግድ መጠን መጨመሩንም ተናግረዋል በዚህ አመት በዚህ ኳርተር በሶስት ወር የግብርና ኤክስፖርት ኢንደስትሪ አይደለም የግብርና ኤክስፖርት 101% ነው ያሳከነው በኳርተሩ አምና የነበረውን ኤክስፖርት ችግር ታቃላችሁ ግብርና በሚመለከት ዘንድሮ በጣም የተሻለ ውጤት አለ ይሄም ከመርት ጋር በቀጣም ይያዝ ነው በዚህ አግባብ ሆሊስቲክ በሆነ መንገድ የሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርምስ እናሳልጥ የዋጋ ንረት መስመር ይያዘ የሚሄድ ይመስለኛል ግን በአጭር ጊዜ የሚፈታ ሳይሆን ዘላቂ ስራ ይፈልጋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የዋጋ ንረትን በዘላቂነት ለመፍታት ግን መንግስት ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻል ሙሉ በሙሉ ስተገብር ማዕቀራዊ ለውጥ እንደሚመጣ አብራርቷል ሁለተኛው የቻይና አፍሪካ አካል የሆነው የቻይና ኢትዮጵያ ኤግዚቢሽን በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል። በኤግዚቢሽኑም የተለያዩ የቻይና ኩባንያዎች እየተሳተፉ ነው የሚገኙት አባዲ ወይናይ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል። ሁለተኛው የቻይና አፍሪካ ኤክስፖ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል መካሄድ ጀምሯል። የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከቻይናው CIEC ኩባንያ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ኤግዚቢሽኑ ለአራት ቀናት የሚቆይ ነው። በዚህ ኤግዚቢሽንም በግብርና ቴክኖሎጂ ጨርቃጨርቅና በመላን ዘርፍ የተሰማሩ ከ40 በላይ የቻይና ኩባንያዎች ምርቶቻቸውን አቀርበዋል። ኤግዚቢሽኑ በቻይናና በኢትዮጵያ መካከል የውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ከመፍጠር ባለፈ የገበያ ትስስር ለመዘርጋት እንደሚያግዝ ነው የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታው አቶ ተካገብረ ኢየሱስ የገለጹት። እንደአነ ተኤግዚቢሽኖች መከፈታቸው አገር ውስጥ ላሉ ካምፓኒዎች ኢንደስትሪዎች ሁሉም ቢዝነስ ላይ ተሰማሩት አንድ ከቴክኖሎጂ አንጻር ምን አይነት ቴክኖሎጂዎች ናቸው ዓለም ላይ ያሉ የሚለው አንደርስታንዲንግ እንዲኖራቸው ያረጋል በተጨማሪ ደግሞ 
ቢዝነስ ክሬት ማድረግ ይችላል ሪሌሽንሺፕ መፍጠር ይችላል እነዚህ የቻይና ካምፓኒዎች ብዙዎቹ እንዳያያቸው አድቫንስድ ናቸው ብዙ ቴክኖሎጂ ያላቸው ስለዚህ ከነዚህ ካምፓኒዎች ጋር መጣው ቴክኖሎጂ ማጣጥም ሊሆን ይችላል አብሮ ለመስራትም የተመቻች ይሆናል ማለት ነው የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ኢንጂነር መላኩ ዘዘው ይህ ኤግዚቢሽን በኢትዮጵያ ያለውን የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ ለማሳደግ ሚና አለው ብለዋል አገራችን በካከለኛ ደረጃ ካላት ማدرس አለብን ብለን ስናስብ ከገረና ወደ ኢንደስትሪ ያለውን ሽግግር ስናስ ሰንቀን ስንሰራ ኢንደስትራል ኢንደስትራላይዜሽን እንዴት መሰራት እንዳለበት ትልቅ ሞዴል የሚሆኑ ስለሆነ የነሱን ምርትና አገልግሎት በማየት እኛም በጋራ መጀመሪያ በጆይንት ቬንቸር ከዛም በኋላ እንዴት መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ነው። በኤግዚቢሽኑ ላይ የተሳተፉት ኩባንያዎችም የገበያ ትስር ለመፍጠርና ምርቶቻቸውን ለማስተዋወቅ ኤግዚቢሽኑ እንደሚያግዛቸው ነው የገለጹት። መሰል ሌሎች አምራቾች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲመጡ ይጋብዛል። አርፎም ተርፎ ደግሞ ከሀገር ውስጥ ወደ ሀገር ውስጥ ኢምፖርት የሚደረጉ አይተሞች ሜቢ በሀገር ውስጥ በሚያመርቱ ካምፓኒዎች ጋር ግንኙነት ፈጥሮ እነዛን ውጪ ምን ዛሬ እንትንንም ይቀንሳል ብዬ ነው ማስቦ We want more for people and more Africa people know more about this production ኢትዮጵያውያን እና አፍሪካውያን ስለ ምርታችን ብዙ እንዲያውቁ እንፈልጋለን የኛ ምርት የከተማ ጽዳትን ለመጠበቅ የሚያገዝ ነው ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ብቻኛ ፋብሪካችንን የከፈትንባት ሀገር ናት በሌሎች ሀገራትም ኩባንያችን ለማስፋት እየሰራን ነው ስለዚህ ኤግዚቢሽኑ የገበያ ተስስር እንዲፈጠር ያገዘናል ወደ ኢትዮጵያ ከመጣው የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ቻይና ቀዳሚ ወንድርሻት ይዛለች ከኤግዚቢሽኑ በተጨማሪም የቻይና ባለሀብቶች በኃይል ዘርፍ ሊሰማሩበት በሚችልበት ሁኔታ ላይ መከከ ተካይዷል የትርፍ ገቢ ግብርን በየአመቱና የተጨማሪ ሴት ታክስን በየወሩ በማያሳውቁ የንግድ ድርጅቶች ላይ ርምጃ መውሰድ ሊጀምር እንደሆነ የገቢዎች ሚኒስቴር አስተዋቀ ሚኒስቴር መስራ ቤቱ በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ እስካሁን 4451 የንግድ ድርጅቶች አላሳውቁ መሆናቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል አስማር ብርሃኑ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል ግብር ከፋይ የንግድ ድርጅቶች የትርፍ ገቢ ግብረን በየአመቱ የተጨማሪ ሲታክስ እንደግሞ በየወሩ በታክስ ህጎች በተወሰነ የጊዜ ሰሊዳ መሰረት ለታክስ አስተዳደሩ የማሳወቅ ግዴታ አለባቸው ይሁንና ይሄን ግዴታ የማይወጡ የንግድ ድርጅቶች ቁጥር ከፍ ያለ እንደሆነ የገቢዎች ሚኒስቴር ይገልጻል በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ 4451 የፌደራል የንግድ ድርጅቶች ያላሳወቁ መሆናቸውን ሚኒስቴሩ አስተዋቀዋል ወጪና ገቢያቸውን ያላሳወቁ ማለት በታክስ ህጎች በተወሰኑ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት የታክስ ማስተዋቂያ በመቅረብ በህጎ የተጣለባቸውን ግዴታ አለመወጣት ማለት ሲሆን የትርፍ ገቢ ግብር በየአመቱ የተጨማሪ እስቴት ታክስ ደግሞ በየወሩ የታክስ ማስተዋቂያ በመምላት ለታክስ አስተዳደር መቅረብ ይተበቀበታል ይሄን የማደርጉ ድርጅቶች ናቸው እንግዲህ አሁን የተለዩት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይሄ መረጃ ከተላለፈበት ጊዜ ጀምሮ እነዚህ ድርጅቶች በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የማያሳውቁ ከሆነ እርምጃ ወደ መውሰድ እንደሚገባ ማስተዋቀዋል ተቋማቱ ካላሳወቁ ግብር ከፋዩ የሚከፍለውን ግብር በግምት በማስላት የታክስ አስተዳደሩ እንደሚያስከፍልም ተገልጿል እነዚህ ግብራቸውን ያላሳውቁ ተቋማት ያልከፈሉትን ታክስ ጨምሮ በዘገዩበት በእያንዳንዱ ጊዜ ከ5 በመቶ ጀምሮ ቁጣት እንዲከፍሉ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ይደረጋልም ተብሏል ግብራቸውን በወቅቱ ያላስተዋወቁ ግብር ከፋዎች በዘገዩበት በእያንዳንዱ ጊዜ ያልተከፈለውን ታክስ ጨምሮ ከ5 እስከ 25% እስኪሞላ ድረስ ቁጣትም ይጣለባቸዋል ስለዚህ ግብር የሚያጭበረብሩ ድርጅቶች ላይ ከመመለከታቸው የፌደራል ተቋማት ማለትም በፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮና ከቢራዊ ደንነትና መረጃ አገልግሎት ጋራ በቅንጅት በመስራት አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰነ ነው ያለ ነው ግብራቸውም በወቅቱ ያላሳወቁ ድርጅቶች ከቁጣት ለመዳን የተሰጠውን የአንድ ወር ጊዜ ሊጠቀሙ እንደሚገባም የገቢዎች ሚኒስቴር አሳስቧል የማያስተዋወቁ ግብር ከፋዎች ከመያጋጥማቸው ተጠያቂነት አስተዳደራዊ ቁጣት አላስፈላጊ መጉላላት ለመዳን በተሰጣቸው እድል ተጠቅሞ የሚጠበቅባቸውን ግዴታ መወጣት እንደሚኖርባቸው ለማስተዋወቅ እንፈልጋለን ለህግ ተገዢ በመሆን የሚጠበቅበትን ግብር በጊዜ መጥቶ በማይከፍል ተቋም ላይ ሀብትና ንብረት በመያዝ የመንግስት ገቢ እንዲሰበሰብ እንደሚደረግም ተነግሯል ተመልካቾች ለምሽት የነበረን የቢዝነስ ዘገባ በስተጠናቀል መሰለ መረጃዎችን ቀርሻለሁ አመሰግናለሁ